السلام علیکم میں نے ویری گوڈ مارننگ جاگو لاہور کے ساتھ میں ہوں سیدہ ارملا حسن امیشہ کی طرح آج بھی میں یہی امید کر رہی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے صبح صبح اٹھے ہوں گے چائے کا مگ ہاتھ میں لیا ہوگا ٹی وی آن کیا ہوگا اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا آج جاگو لاہور میں کیا ہونے والے تو آج جاگو لاہور میں یہ ہونے والے کہ جناب ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے ساری سے شیئر کرنے والے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہیلتھ ریلیٹیڈ ایشوز ہیں سکن کے مسائل ہیں ایلیجیز جو ہیں آج ہم مختلف اقسام کی ان کو ڈسکاس کریں گے اس کے لیے میں پاس ڈاکٹر ہوں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ری سے شیئر کروں اور یہ بھی بچوں کی صحت سے ریلیٹیڈ ریسرچ ہے ہم نورملی اس چیز کو بہت زیادہ کہلے ڈسکارج کرتے ہیں اپنے شوز پر بھی اور اوورال بھی اب جتنے بھی تحقیق ہوتی ہے جتنے بھی مائرین ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ سمارٹ فونز کا استعمال جو ہے اب بڑوں کے لیے تو خطرناک ہے ہی لیکن جو بچے ہیں ان کو سمارٹ فونز دینا ٹیبلٹس دینا یہ ساری چیزیں جو ہے بہت ڈسکارجنگ ہونی چاہیے اٹھارہ ماہ سے کم عمر کے بچوں کی بات کی جائے تو اگر آپ ان کو سمارٹ فون دیتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہے اس کی وجوہات کیا ہے کہ اس پر ایک ریسرچ بھی کی گئی کہ جو بچے اٹھارہ ماہ سے کم عمر میں سمارٹ فونز کا استعمال شروع کر دیتے ہیں ان کو ان میں اپنی بات کو بیان کرنے کا جو طریقہ ہے یا امکان ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے اور جو تحقیق کی گئی جس ڈاکٹر نے تحقیق کی انہوں نے کہا کہ موجودہ زمانے میں سمارٹ فونز اور ٹیبلٹس کا استعمال عام ہے اور یہ چیزیں کم عمر بچوں کی رسائی میں ہیں نو ڈاؤٹ ہم اپنے ادگرد بھی دیکھتے ہیں گھروں میں دیکھتے ہیں کہ بچوں کی اپروچ میں ہیں جب ماں یا باپ کوئی بیزی ہے کوئی کام کر رہا ہے ورکنگ وومن ہے تو وہ بچوں کے ہاتھ میں سمارٹ فونز دیتے ہیں اور اپنے کام مکمل کر لیتے ہیں لیکن جو سمارٹ فونز کا استعمال ہے یہ ان کو اپنی جو ایٹیٹیوڈ ہیں اپنے بیہیویئر ہیں اپنے ایموشنز ہیں ان کو ایکسپریس کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے ایسا یہ جو تحقیق کی گئی یہ ایٹ نائنٹی فور بچوں پہ کی گئی جن کی عمر جو ہے چھ ماہ سے اور دو ماہ چھ ماہ سے کم اور دو سال کے درمیان میں تھی اور ان کا اٹھارہ ماہ تک مشاہدہ کیا گیا اور جس کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ ایسے بچے جو دن میں اٹھائیس منٹ تک سمارٹ فونز استعمال کرتے ہیں وہ اپنی خواہشات اور جذبات کا کھل کر اظہار نہیں کر سکتے سب سے جو یہ بات تو ہے لیکن اس میں کچھ ایک پوزیٹیو بات یہ دے کہ شاید ان میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سمارٹ فون کے استعمال سے اب تھوڑے سوشلی بہت آئیسولیٹڈ ہو جاتے ہیں لیکن بچوں میں یہ چیز ابزرو نہیں کی گئی کہ وہ سوشلی آئیسولیٹڈ ہوں یا گھر والوں سے انٹریکٹ نہ کریں یا دوسرے لوگوں سے نہ کریں البتہ ان میں یہ دیکھا گیا کہ وہ اپنے ایموشنز کو بہتر طور پر ایکسپریس نہیں کر پاتے تو لہٰذا سمارٹ فونز کا استعمال نہ صرف بڑوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بہت نقصان دہ ایون بچوں کے لیے جو اسپیشلی دو سال کا بچہ ہے اب تو واقعی ہم دیکھتے ہیں میرے گھر پہ بھی میرے نفیوز ہیں نیس ہے اپنے چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے سمارٹ فون چاہیے ان کو جیسے فون دیں گے رونا بند کر دیں گے یہ آج کل کے بچوں کا حال ہے تو یہ ان کی نو ڈاؤٹ ایک ایسی چیز ہے جو ٹیکنالوجی ترقی کو کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کا بھی جو ہے وہ خیال ہونا چاہیے کہ یہ اتنی ہی ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہے سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں ایلرجیز کی ایلرجی ہوتی کیا یہ تو آپ نے اتنا بڑا ٹاپک کر لیا کہ پورا دن بھی لگ جائے تو میں اتنا پڑھا نہیں سکتا کہ ایلرجیز کیا ہوتی ہیں پر آئی وڈ لائک اٹ کہ میں دریا کو کوزے میں بند کروں اور تھوڑے وقت میں لوگوں کو زیادہ اب الرجی وہ چیز ہوتی ہے کہ سب سے پہلے کہ تو کبھی بھی کسی کو کسی چیز سے الرجی کاز ہو سکتی ہے عام زبان میں پہلے بتاؤں گا لوگوں کے لیے کہ فار ایگزامپل کسی کے گھر میں کوئی شخص آ جاتا ہے اور وہ گھر والوں کو پسند نہیں ہے وہ شخص تو آپ دیکھیں وہ گھر والے الرجک ہوتے ہیں اس شخص سے وہ اچھا شو نہیں کریں گے اس کو صحیح طرح پوچھیں گے نہیں انٹرٹین نہیں کریں گے تو مینس وہ الرجک وہ جو بندہ ہے وہ الرجن ہے اور آپ الرجک ہو رہے ہو اس سے سیم چیز آپ کی جب کوئی چیز باڈی کو آ کے لگتی ہے اور یو آر ناٹ باڈی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی تو باڈی اپنی الرجی جس طرح ہم غصہ شو کر رہے ہیں اس مہمان پہ ہماری باڈی غصہ شو کرتی ہے اپنے اندر سے وہ ریئیکشن نکال کے جس سے الرجی آ جاتی باڈی کو تو یہ وہ چیز ہے کہ الرجن آتا ہے باہر سے غلط کوئی چیز آئی باڈی کو لگی کھانے میں اور لگانے میں دو طریقے کی الرجیز ہوتی ہیں الرجیز کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو باڈی ایکسیپٹ نہ کرے وہ الرجی کاز کر دیتی ہے اب پہلے ہم کھانے سے اسٹارٹ کریں گے جو جو چیزیں کھانے کی الرجیز کاز کرتی ہیں اس میں بہت کامن ابھی عید گزری ہے اور لوگ گوشت کھاتے ہیں بہت زیادہ ہیوی ایسی چیزیں کھاتے ہیں ان کو الرجیز کھانے پینے سے بھی بہت کامن الرجیز ہیں جو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں ایک تو نارمل کھانے پینے سے کہ سمجھیں کسی شخص کو ہے بیف سے ہے مٹن سے ہے پرون سے ہے فش سے 
جس میں اس میں زیادہ خراب کیا چیز کرتی ہے اب جس طرح گوشت تھا بکرائید کا لوگ رکھ لیتے ہیں اٹھا کے بہت عرصے تک کے لیے رکھ لیتے ہیں اگر اس میں فرمنٹیشن ہو جائے خراب ہو جائے آپ باہر سے جا کے کھاتے ہیں یوزلی ریسٹورنٹ سے کھایا انہوں نے کو پرانا گوشت قیمہ کو ایسی چیز کباب بنا دیے جو پرانے تھے وہ جب پرانا فرمنٹیشن ہوگی جب باڈی میں گیا تو ایز این الرجن گیا اور اس نے الرجی پروڈیوس کر دی باڈی کے اندر اب وہ الرجی کیا ہوتی ہے جو پروڈیوس ہو رہی ہے کھانے پینے سے وہ ہوتی ہے باڈی پہ دھپڑ سے آ جاتے ہیں لال رنگ کے بلاچز بن جاتے ہیں پوری باڈی پہ جس کو ہم اپنی زبان میں ارٹیکیریا کہتے ہیں اور ددوڑے یا دھپڑ عام زبان میں کہا جاتا ہے تو اس سے ایک دم مریض جب ہمارے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ میری پوری باڈی پہ کل میں ٹھیک سوئی ہوں صبح اٹھوں تو لال ہوئی ہے ساری باڈی تو وہاں ہم ان سے پہلا کوشچن کرتے ہیں کہ آپ نے کل کھایا کیا تھا وہاں مریض کہتے ہیں کہ جی میں نے باہر گئے چائنیز کھایا یا میں نے کسی ریسٹورنٹ سے جا کے میں نے کباب کھائی یا جو بھی چیز کھائے ہم ان کو بتاتے ہیں یہاں گڑبڑ ہوئی کوئی الرجی نے ایسا کھایا آپ نے ایسی چیز باڈی کے اندر گئی جس نے آپ کو الرجی کاز کر دی ایک تو یہ والا ہو گیا جو کھانے پینے کے ساتھ ہم کہتے ہیں اس میں کوئی بھی کسی کو کبھی بھی الرجی کاز کر سکتی ہے چیز جو کریں ہم ان کو کہتے ہیں ہم نوٹ رکھیں کہ یہ چیز نے کہ آئندہ کم کھائیں یا گھر کی بنی کھائیں یا اکارڈنگلی آپ دیکھیں کسی کو انڈے سے بھی ہو جاتی ہے مچھلی سے ہو جاتی ہے انڈا تو بہت کامن ہے ہم ہمارے جو کوشچنز ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم کہتے ہیں انڈا مچھلی دودھ سے بھی بچوں کو ہوتی ہے بہت کم مچھ بچوں میں ہم دیتے چھوٹے بچوں میں کہ دودھ سے الرجی ہو رہی ہے گلوٹن کی الرجی بہت کامن ہوتی ہے ویٹ کی الرجی ہے ہر کوئی بھی چیز انسان کسی کو الرجی کاز کر سکتا ہے پھر الرجی کاز آ جاتی ہے دوائیوں سے ایک مریض کہتا ہے کہ عام گروپ ہے پینسلین اینٹی بائیٹک ہوتی ہے تو اگر وہ خالی جائے اور اگر آپ الرجک ہیں اس پینسلین سے تو پوری باڈی کے اوپر آپ کے بلسٹرز بن جاتے ہیں چھال کے نکل آتے ہیں باڈی کے اوپر آنکھوں میں منہ کے اندر پوری باڈی بھر جاتی ہے تو آپ الرجک ہوتے ہیں دوائیوں سے بھی تو وہ کھانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ دوائی مجھے الرجی کاز کرتی ہے تو ان لوگوں کو جن کو الرجیز ہیں ان کو نوٹ رکھنا چاہیے کہ مجھے کس چیز سے ہوتی ہے ورنہ پھر ہمیں اس کے مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ یہ چیزیں آپ کو الرجی کاز کریں تو اوائڈ کریں اس کے اندر تو یہ تو میں نے ایک دو صرف آپ کو بھی بتائیں کہ جو کھانے پینے سے ہوتی ہیں جی اصل الرجیز ہوتی ہیں لگا لگنے سے کانٹیکٹ کانٹیکٹ اریٹیشن کانٹیکٹ الرجی جو باہر سے کوئی چیز آئی آپ کے باڈی کو لگی ہے اس نے الرجی سب سے کامن فار ایگزامپل میں بتاتا ہوں گھر کی عورتوں میں جو کام کرتی ہیں ہمارے گھر کی عورتیں ساری وہ فار ایگزامپل برتن دھونے کپڑے دھونے پانی والے صابن سے بھی ہوتی ہے صابن بالکل صابن جو ہے بڑا کام کاربولک وہ سکین اترنا شروع ہو جاتی ہے سکین پھٹنی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ کاربولک سوپس ہیں نا پھر ڈیٹرجنٹس ہیں سرف ہے اور یہ صفائی کپنے والے کپڑے ہیں پھر پانی میں جتنی دیر ہاتھ رہا پلس صابن لگتا رہا وہ ڈبل اس کا خرابی آئی وہاں سے ہاتھ پھٹنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ الرجی کاز کر رہتا ہے پھر جو لوگ لہسن ادرک پیاز یہ تین وہ چیزیں ہیں کہ جو اریٹیشن کاز کرتی ہیں آپ نارملی اگر پیاز یا کوئی چیز لے کے رگڑے ہاتھ پہ آپ کو اریٹیشن اسٹارٹ ہو جائے گی تو اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کئی لوگوں کے اندر اتنا کاز کرتی ہیں کہ ہاتھ پھاڑ دیتی ہیں الرجی ایکزیما بن جاتا ہے چمبل بن جاتی ہے وہاں پر ان میں ہم کیا مریض کو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں احتیاط اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ آپ نے اگر کام کرنا ہے بھائی آپ گلوز پہن کے کام کر لو آپ نے جب کرنا ہے لمبا کام کرنا ہے برتن کپڑے سبزی پانی میں ہاتھ ڈالنا ہے صابن کا لمبا کام ہے گلوز پہن کے آپ کر لو تو سب سے زیادہ جو باہر کی الرجی ہے وہ یہ ہے جو ہاتھوں کو لگتی ہے عورتوں کے اندر بہت کام مردوں میں بھی آتی ہے گارڈنرز میں کچھ صفائیاں کر رہے ہیں ان کے کیمیکلز ہیں یہ پیٹرول کا کام کر رہے ہیں آئل کا کر رہے ہیں وہ جو ہاتھوں کو لگا سیمنٹ کا مریض وہ جو کام کرتے ہیں ان سے پھر عورتوں میں ایک اور بہت کامن الرجی آتی ہے پاؤں کی کیونکہ یوزلی آپ دیکھیں لیڈیز جو ہیں یہ ساکس نہیں پہنتی کبھی آپ نے نہیں دیکھا لیڈیز کو جینٹ ساکس پہنتے ہیں تو اس لیے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو جوتا ہوتا ہے وہ سیدھا آپ کے پاؤں کو آ کے لگتا ہے اور جو گرمیوں کے اندر اس میں سے جو کیمیکلز ڈلے ہوتے ہیں جوتے میں وہ نکلتے ہیں اور ریئیکٹ کرتے ہیں اسکن کے ساتھ اور وہاں آپ دیکھیں خارش اسٹارٹ ہو جاتی ہے دونوں پیروں پہ بائلیٹرل سمیٹریکل آپ کی خارش آئے گی الرجی نوشتا ہے انسان اس کو اور چمبل کاز کر دیتا ہے وہاں پر تو یہ جوتے کی الرجی ہوتی ہے ایک اور بڑی کامن الرجی ہے مریض ہمارے پاس آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بیس پچیس سال ہو گئے ہیں میں ایک ہی کلر ڈائے لگا رہا تھا بالوں کا ہیئر ڈائے آج وہ کلر لگایا ہے
या खालिश कोई चीज़ लगाएं जिसके अंदर केमिकल ना डलाओ क्योंकि केमिकल्स होते हैं कि जो अलर्जिक करते हैं बॉडी के अंदर और वंस यू गेट एलर्जिक सारी जिंदगी है फिर लोगों को धूप से बहुत एलर्जी होती है जो बेचारे फार्मर्स हैं या गरीब लोग बाहर का काम कर रहे हैं लेबर्स हैं वो उनका देखें चेहरा उनका रेड होगा और वी ऑफ द नेक जहाँ तक उनका गला खुला हुआ है बैक ऑफ द हैंड्स क्योंकि बाकी जो बॉडी छुपी हुई है उनके कपड़ों में वहाँ एलर्जी नहीं है धूप ने एलर्जी कॉज की तो बहुत कॉमन है हम तो बहुत मरीज़ को देखते हैं कि भाई जब आप धूप में जाते हैं तो ये बाकी पूरा बॉडी उनकी नीट है सिर्फ चेहरा जो जो एलर्जिक चीज़ें आ रही हैं उसके अंदर फिर आप हैरान होंगी सुन के कि एलर्जिक टू वाटर पानी अच्छा। लोग कहते हैं मैं जब मैं नहाता हूँ तो मुझे मेरा बॉडी रेड हो जाती है तो हम उनसे पूछते हैं किस पानी से ठंडे से गर्म से वो कहते हैं नहीं नॉर्मल पानी से अब आप ये देख लें कि पानी, पानी भी एलर्जी कॉज करता है इंसान को बिल्कुल हम दे इसको हम एक्वाजेनिक कैटिकेरिया एक्वाजेनिक प्रोराइटिस कहते हैं हमारी नाम है डिजीज का इसके अंदर बुक्स के सो बट ऐसा अगर मैं बताऊँ इतनी एलर्जिक और प्रॉब्लम्स हैं कि जो लोग मेकअप करते हैं अब बहुत कॉमन आप लोग देखते होंगे कि हमारे पास इतने लोग आते हैं कि जी मैं मेकअप करती हूँ लिपस्टिक या चेहरे के लगाना उससे एलर्जी कॉज कर देती है सो अभी अगर मैं बताना चाहूँ तो सारा दिन मैं एलर्जी पर बोल सकता हूँ मगर नेचुरली टाइम के भी हमारे पास कम होता है अब अगर आप किसी चीज़ से एंड ऑफ द डे पे हम आते हैं कि किसी चीज़ से एलर्जिक हो गए हैं अब करना क्या है उसका क्या करना है छोटा बच्चा है उसको एलर्जी है हाँ जी ट्रीटमेंट की तरफ आए कोई रिंग पहनती हैं औरतें को आर्टिफिशियल चीज़ें पहनती हैं वो एलर्जी कॉज कर रही होती हैं बच्चों के अंदर बहुत एलर्जीज आ रही होती हैं तो वहाँ हम बताते हैं दो तीन चीज़ें पहले तो क्या है कि अगर तो कोई चीज़ कांटेक्ट की वजह से आ रही है तो हम कहते हैं भाई आप ये गोल्ड की रिंग पहने आर्टिफिशियल ना पहने गोल्ड की ब्रेसलेट पहने लोगों को चेन से होती हैं घड़ियों से होती हैं प्लास्टिक से होती है कोई रबर बैंड पहनते हैं बच्चे वो उनसे होती तो हम कहते हैं एक तो कॉन्टैक्ट अवॉइड करें जो चीज़ एलर्जी कॉज करें वो अलर्जन को ख़त्म करें उसके अंदर से तो अलर्जी ठीक हो जाए मगर सेकेंड अगर किसी को एलर्जी हो जाए तो करना क्या है पूरा जिसम भरा हुआ है उसके अलर्जी अटिकेरिया है दौड़े बने हैं देन आपको एंटी एलर्जी मेडिसन और समटाइम्स स्टीरोड्स देने पड़ते हैं हमें खाने के लिए अगर बहुत स्वेलिंग आ गई पूरा मुंह सूज गया बॉडी सूज गई है आपने गंदा चीज़ बाहर से खा ली है फिर हमें स्टीरोड के इंजेक्शन या टैबलेट्स देनी पड़ती हैं और जो एंटी एलर्जीज जो एलर्जी को कम करती हैं बॉडी के अंदर वो टैबलेट्स देनी होती हैं वरना खारिश होती है बहुत जो हम घर पे नॉर्मली एलर्जी हुई हम एंटी एलर्जी खा लेते हैं उससे वक्ती तौर पे तो फर्क पड़ जाता है लेकिन फॉर द लॉन्गर नहीं है नहीं एलर्जीज के अंदर अब अब मरीज कहता है कि मुझे रोजाना नहीं होती मुझे एक मरीज कहता है कभी कभी होती है हम उन्हें कहते हैं कि एंटी एलर्जी गोली है कभी हो तो आप खा लें इसको एक मरीज कहता है डॉक्टर साहब मुझे डेली हो रही है मैं तो पिछले दो तीन महीनों से या कुछ सालों से चल रहा हूँ अब बल्कि सालों वाली भी बता देता हूँ कि अब जिन लोगों को सालों साल से एलर्जीज थी बॉडी के अंदर दड़पर से बनते हैं उसके लिए स्पेशल एक इंजेक्शन आ गया है बाहर का बाहर से वो इंजेक्शन आता है पूरी दुनिया में रिसर्च प्रोडक्ट आई नो डाउट इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव मगर वो इंजेक्शन है कि जो अल्टीमेटली सेवेंटी टू एट्टी परसेंट मरीज को ठीक कर देता है तो एलर्जीज की तशखीस होनी बहुत ज़रूरी है कौन सी चीज़ कर रही है और फिर उसका ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमने स्टीरियड देने हैं कब छोड़ने हैं कब करना है तो डेफिनेटली किसी को एलर्जी हो डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि वो उसको तशखीस करे क्या है और अकॉर्डिंगली ट्रीट करें थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अली का बहुत शुक्रिया जनाब इतनी अच्छी टिप्स आपको मिल गई हैं एलर्जीज के हवाले से कि आपने अवॉइड कैसे करने हैं उसकी कैटेगरीज भी समझ में आ गई हैं कि अगर खुदा ना खास्त किसी को इशू है तो समझ में आ जाए कि किस तरह की एलर्जी और आपने डर्माटोलॉजिस्ट को ही कंसल्ट करना है अभी हम ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ स्टोरीज भी डिस्कस करेंगे आप देखते रहिए जागल हाँ।